有寺庙庙，战国今昔魂魄如坚如傲。血烟之情，剑可忠烈，剑可忠烈。爱若爱，无需找，无需找，我敢等，找。大佐，嗯，哎，哎，啊，啊你告诉我，吉鸿昌真的那么神吗？报报报报告大佐，确实挺神的。哦，大佐，我我我尽力了。我给了你三千条枪，十万发子弹，你连吉鸿昌的面都没见到。就把宝昌给我丢了，这可真是大日本皇军的耻辱！大佐，我我真的是尽力了。司司司令，军军长，我替我求求情啊！大佐，这这这，这个吉鸿昌可不是等闲之辈啊！依我看啊，这次是崔新武轻敌了，要不，你就再给他一次机会。是啊。都怪那个刘玉堂，他他他临阵叛变，要不我我也不会输的这么惨的、啊。刘玉堂，这个王八蛋，拿着我的军饷，拿着我的武器，转眼间就投奔到同盟军那里去。中国人没有一个值得信赖。大佐，当初我也是劝过您的，不要接受刘玉堂的投降。可你也不听我的呀！你说什么？你的意思是我错了？啊，不是不是，我哪敢是这个意思呀？我是说呀，和刘玉堂相比，这好歹崔新武这颗心还是向着皇军呢
，起来吧。啊啊！要不是张司令为你求情，我今天就将你就地正法。还不谢谢大佐？谢谢大佐，谢谢大佐，谢谢司令，谢谢。我听说你的家眷都在承德，对吧？嗯，如果你再敢畏敌失机的话，死的可不是你一个人，明白吗？是。走吧。喂，老刀子找到了没有？报告大佐，正在全城搜索。这些商人都是顽固分子，我限你十天。一定要找到他们。是。嗯，张三，工事修的怎么样？大佐，正在抓紧时间抢修，估计用不了三天就能修筑完毕。没有时间了，我命令你，两天时间必须修完。可城里这这青壮年都没有了。哼哼，张三，不是还有一些老人和妇女吗？是，让他们也上去。记住，这是打仗，打赢了，你我都有活路；输了，你我可都要和多伦城玉石俱焚呐、啊！是。抓点紧啊！你别拖了。看什么看？行什么？你快点儿！注意交头接耳！快点儿！哎，快点儿！赶紧看！哎，老爸，快点儿！三天了，老爷子的信再不送出去，往后就没机会了。狗子们看不眼，万一让他们逮着了，死倒没什么，耽误老爷子的事儿就麻烦了。没有办法，快点！啥办法？你别管了，待会儿人一乱，你立刻就走。好，我去叫他去。是，长官。啊，快点干活。宁王哪路？眼睛瞎了？你才眼睛瞎了呢！停下！怎么了你？住手！我走了。住手！我耍横是吗？我呀！住手！我怕你啊！大哥，我你好一片草原风光啊！天似穹庐，笼盖四野，只是谁会忍心在这样的一片土地上投下炮火呢？哼！郭宏图，找你半天了。哎，怎么样？整一段？嘿嘿，整一段？整一段呗
，有多少英雄豪杰，把鲜血抛洒在这块土地上？军长，那儿好像有个人。嗯，什么人？过去看看，撤，撤，撤，撤！喂，停下！喂，喂，军长，已经昏迷了，带回营地，抬走。这是查哈尔同盟军的营地，你是什么人？我要见你们长官。哎，现在不行，你现在非常虚弱。不行，我要见你们长官。快去请军长。同盟的兄弟们，告诉我老刀子在哪儿？我向你们保证，只要把老刀子请出来，今天在的各位不会有任何人受到牵连。大家都有妻儿老小，都还要做生意，何必为了一个人，闹得大家这么不快活？大家都是中国人，兄弟我也是啊，我们是同胞，所以我才站出来替大家做事。如果这件事情要是落在皇军的手里，那可就不会这么客气了，所以我是冒着极大的风险，才站出来把这个事情揽下来。希望大家要理解兄弟的苦衷啊！林守信，你少在这儿跟大家伙称兄道弟的。我问你，马怀远和李步芳他们人呢？是啊，他们人呢？跟我说清楚，在哪儿去了？说明白。大家听我说，那两个人。明瞒不惑，现在在牢房里反省呢。你胡说！他们两个已经被日本人砍头了，我们已经看见他们的尸首了。你为什么要杀他们？对，为什么要杀他们？为什么？为什么要杀他们？你为虎作伥，还说自己是中国人？呸！大昌，你不要在这妖言惑众。我告诉你，你们驼帮今天要是不把老刀子揪出来。谁都没有好果子吃，那就请李长官把我们一个个都杀了吧！别说我们不知道老爷子在哪儿，就算我们知道，我们也不会出卖老爷子的。干什么？你们要干什么？绝不出卖老爷子！来人，把他们都给我抓起来！军长，啊，军长，嗯，你是季洪昌吗？我是。你是什么人？你是来打鬼子的吗？嗯。哎，来，他还说，嗯，快去救我们家老爷子。你们家老爷子是谁啊？老爷子就是老刀子，老刀子就是老爷子。老刀子大名叫白凤仙，是我们驼帮的当家。我们驼帮一年到头四处做生意，为了防土匪，我们驼帮都配备了枪。前些日子，日本人占领了多伦场，老刀子带领着我们跟日本人干，结果我们人少打输了。老刀子让我们的人藏起来
，日本人到处抓他，因为他们知道多伦的人都听他的，只要把他杀了，就没人敢带头了。你们老刀子真是有骨气啊，令人钦佩。日本人进城的时候，老刀子让我出来找抗日同盟军，可惜还没等我出城，就被他们抓去挖战壕了。我的几个好兄弟，为了我能出来报信。也惨死在日本走狗的枪下，我是生命逃出来的。哎，逃，就是想找找抗日同盟军。我们多伦不想做亡国奴，老道子希望我联系你们，好里应外合，一起拿下多伦城。里应外合？是。日本人在多伦城构筑了多道防线，城内弹药充足。但从外面很难攻破。想要里应外合，必须跟外界取得联系啊，这样才能保证胜利。但据你刚才所说，多伦城已经与外界隔绝了，要想派人进去，谈何容易大佐，前线攻势修筑完毕，部队也在今晚之前进入战斗位置。吉鸿昌在哪里？呃，据探子报，距我们的第一道防线不过五十里。能不能拦住吉鸿昌，就全靠你了。嗯，怎么有问题吗？啊，不不不不不，没没没没没，呃、啊，我一定不辜负大佐的所托。嗯，张司令，我把前线指挥权交给你，我是对你抱有极大的信任。你们中国有句话叫做“破釜沉舟”，我是希望你和我一样抱着必死的信念，与多伦城共存亡。明白吗？呃，是。及拿下多伦城。日本人在多伦城外构建了多道防线，城内弹药充足，但从外面很难攻破。吉将军。你在想如何打入多伦的事？那个叫七老八的说的没错。如果做不到里应外合，多伦城很难攻破。我倒有一个办法。什么办法？我们可以冒充马匪，混进多伦城。冒充马匪？司委任胡狼为热河第三师独立骑兵团团长。这个是伪军司令张海鹏给胡狼的信。冒充马匪。嗯。可是张海鹏。应该认识胡狼啊，他认识胡狼，但是不认识胡狼的老婆。胡狼的老婆？嗯，胡狼的老婆叫海红花，我在马匪窝的时候听他们提起过，年纪应该在三十岁左右。你想冒充海红花，去多伦？
跟老刀子接头。不行，你以为张海鹏就是那么好骗的吗？啊，万一有点纰漏，你将死无葬身之地。可这是现在唯一的办法了。再没有办法，我也不会让你去的。我会想办法让别人去。吉叔叔，我知道你担心我，不希望我去送死。可是我和同盟军来到这里，不是因为这里安全。我只是为了心安。我知道自己做错了事情，想做一些有意义的事情来弥补，难道这样也不可以吗？你想过没有？进入多伦城，光靠勇气是不够的，万一失败了，就会影响整个作战计划。我知道，我不是一时冲动做了这个决定。我受过特工训练，随机应变的能力不比他们差。我想我是这里最好的人选。他说的没错。季将军，宝花是我一手训练出来的，他能骗得了你，同样，他也能骗得了张海鹏。嗯，秦队长，你自负的很呐、啊。但是他一个人去不行，如果我不去，这个任务他完成不了。秦飞，就算你找到了老刀子，如何和外界联系？你想过？季将军。多伦城里有蓝衣社的据点，负责的同志都有我同属。据点内有一台发报机，如果我们拿到了这台发报机，就可以和外界联络。你怎么就知道发报机没有落到日本人手里呢？我不知道，但是现在只能赌一赌。发报机对蓝衣社来说是非常重要的设备，除非我的同志全部牺牲了，要不然这台发报机绝对不会落在日本人手里。秦队长，你觉得你对这个计划的胜算能有几成？不到一成。你觉得我会为了你这个不到一成的计划，就让你去执行这个任务吗？会。只说理由。将军，其实理由很简单。将军，你现在必须要攻下多伦城。如果不派人去多伦，那么连一成的把握都没有。我说的对吗，将军？司令，你找我。听说你把托邦的人抓起来了。嗨，那帮家伙又臭。
，诸事小心。季叔叔等着你平安回来。是。不管你是林如意也好，还是卢宝华也好，都是我的亲人。季叔叔从来没有怪过你。季叔叔。这把飞炉当初还是你哥哥送给我的，现在我把它送给你。记住了，到了万不得已的时候，就用它做个了结，以免受辱啊！是。秦队长，世事难料啊！几天前，你我还是水火不容的敌人，没想到今天，我们俩是一个战壕里的战友了。世事难料，几个月前，我还以为将军是拉大旗做虎皮呢，没想到现如今，我们一起走到了抗日的战场上。嗯，记着，留着命回来，回来再找你麻烦。回来找我麻烦，保重，将军保重，弟兄们，拜托了，给第二军的兄弟们争口气，放松了，将军。嗯，吉将军。吉将军，我要跟他们一起回去。你我不在，恐怕我的弟兄们不信他们。可是你刚从阵地上跑出来啊，这要回去，你就不怕他们把你认出来吗？这好办这样他们就认不出来了。见到老刀子，请转达我季洪昌对他的敬意。一定。诸位，破城剑！破城剑！这，这，这，这，这，这。前面是张海鹏、张司令的队伍吗？你们是什么人、啊？我是热河第三师独立骑兵团团长胡狼的夫人，我叫海红花。骑兵团团长的夫人，我怎么没听说过呀？我这里有张司令给我的委任状
，我们的队伍和吉鸿昌的同盟军打了一仗，我丈夫死了，队伍被打散了，我和几个兄弟逃出来，就是有重要军情要禀报张司令。等着。喂，给我找张司令。喂，喂，司令，来了一群人，说胡狼死了。胡狼死了？对，他们说有您给胡狼的委任状，说要进城。他们有多少人？呃，十几个。要仔细甄别。是。你叫海红花、啊，是。张司令问你，为什么没用我们给的电台联络呀？什么他妈电台不电台？大当家、啊，咱们啥时候有过电台啊？别跟这小子废话，咱们不去了，回去。我看你们张司令在跟我开玩笑吧？他都没有给过我电台，我们怎么联络？当家的别介意，司令啊，就是让我甄别一下。你也知道，我们正跟吉鸿昌打仗呢，难免有奸细混进来。应该的。<笑>等等。嗯、这位兄弟，我怎么看你这么眼熟啊？是吗？干嘛裹着半边脸啊？哎呦！你他妈怎么这么啰嗦啊,啊！老子刚跟同盟军打完仗，命都快没了，你还在这问东问西的啊！大当家，咱不去了，回去。站住！我去，够了！他什么人啊？怎么上来就打人啊？你他妈管我什么人？这是我们二当家，叫一阵风，脾气不好，也难怪。我丈夫刚死，死了那么多兄弟，搁谁谁也火大。想看是吧？啊，摘了，让他看。你他妈看看够啊！看，我我就是随便说说，我也没说不让你们过呀。那赶紧放行。<笑>我们来多伦也是有重要军情要禀报，如果你们怀疑的话，那我们可以走。走，走！别别别别别别别！我也没说不让你们走啊。哎，放行。你是胡夫人。我叫海红花。鄙人张海鹏。张司令。我丈夫的哦，听说了，请胡夫人节哀顺变。哦，这个是我们二当家，叫一阵风，我能突出重围，全靠他们几个保护。张司令，哦，呃，这位是李守信李军长，主要负责多伦的城防，以后你们多亲近。李军长，哎，哎呀。大当家的壮志未酬，记忆深殉难，足堪悲痛。嗯，来坐，大当家坐。
救他们那个骑兵团，现在已经废了，彻底废掉。好，太好了。哎呀，我听说吉鸿昌那个骑兵团，就是他原来手枪连的底子，枪法和刀术可都不一般呐！啊，此劲敌一去，我们更是无后顾之忧了啊！<笑>司令说的是，二当家，依你看，我们修的那个工事如何呀？呃，能不能挡住吉鸿昌？公事？什么公事啊？你别跟我拽词儿啊！我一阵风，不懂什么叫公事，我就知道一个词儿：玩命。至于你刚才说能不能守得住啊，那就得看你的兵，他够不够玩命了。哎，李军长，我得提醒你一句啊，这吉鸿昌的兵，那可不是吃素的。哈，哈，二位一路辛苦。这样吧，咱们今天就先聊到这儿。明日一早啊，我还要烦请二位，咱们军部去聊啊。你们先回去休息。告，告辞。告辞。丹丹家。司令，没想到胡狼的老婆是这么一个年轻漂亮的女人，真是有点不可思议。这个女人可不一般呐！你看她应对自如，不卑不亢，不愧是土匪窝子里混出来的，也算是女中豪杰呀。是，可是那个一阵风。牛气哄哄的，眼睛都快长到天灵盖上了。妈的，打了败仗倒像是个领功的。哎，绿林草莽还不都一个德行啊？你还指望他知书达理啊？也是，也是。不过这个小娘们儿倒是有点意思。就这么定了。如果一切顺利的话，卢宝华这个时候已经进入多伦城了。嗯，通知部队，拂晓之前，各作战部队到达指定地点。是是。哎，军长，明天第一仗交给我们第一师来完成啊。哎，军长，哎，人家老爹，上次打宝昌的时候，你们是主攻，现在该我了啊。但是我们行了，多别争了。明天，冯国珍。你们师负责正面强攻，涂仁杰，你们师做预备队。哎呀，太好了，这下哎呀，憋死我了都。哎哎哎，长官请，请。嗯。都打扫好了。嗯，去吧。长官，这几间房按您的吩咐，都为贵客准备好了。好，大当家的，两位旅途劳顿，我就不多打扰了，早点休息。嗯，有劳。嗯，楼上请。嗯、看来张海鹏现在还怀疑我们，以后的行动，咱们得多费些手脚了。秦飞。如果没有拿到发报机，我们该怎么办？不管怎么说，咱们现在进来了，以后的事情随机应变。在这一生，用力感受你，乱世中将你抱紧。
，总是人流离，心却在一起，看透了我那诉说的深情。应是我心里，我怕你，思念着你，却是欠了你太多的。朝夕。心。